হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল নেভার এন্ডিং আইডিয়াজ আমি সীমা আজকে আপনাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করতে যাচ্ছি যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে আমরা যখনই কোনো নতুন রেসিপি অথবা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করি আপনাদের কাছে সাথে সাথে তার নোটিফিকেশান চলে যায় আজকে আমি যে রেসিপিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটা খুবই মজার একটা রেসিপি আর সেটা হচ্ছে বিয়ে বাড়ির রোস্ট এটা বাসায় আমরা খুব অল্প উপকরণ দিয়ে খুবই সহজে এই মজাদার রেসিপিটা তৈরি করতে পারি চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে এখানে বাসায় আমি একটা হোমমেড যে রোস্টের মশলা সেটা বানিয়েছি আড়াই টেবিল চামচ দিয়েছি হচ্ছে এলাচ দেড় টেবিল চামচ দিয়েছি হচ্ছে দারুচিনি তারপরে দেড় টেবিল চামচ দিয়েছি হচ্ছে শাহিজিরা একটা আস্ত জায়ফল নিয়েছি এক পিস নিয়েছি জয়িত্রী আর এক টি স্পুন নিয়েছি হচ্ছে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া সবগুলোকে না ভেজে আমি গ্রাইন্ড করে নিয়েছি আর এখানে লাগবে আমাদের এক কাপ লাগবে হচ্ছে পেঁয়াজের পেস্ট এক এক কাপ লাগবে আমাদের হচ্ছে বেরেস্তা ফ্রাইড অনিয়ন আর শাহি ঘি আমি ব্যবহার করেছি আমার রেসিপিটা আপনারা আমার চ্যানেলে আছে দেখে নিতে পারেন খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ হবে তাহলে আর আমি এক কাপ নিয়েছি হচ্ছে মিষ্টি দই আর এখানে আমাদের আরও লাগবে রোজ ওয়াটার তেল আমরা পরিমাণ মতো দিয়ে নিব যতটুকু আপনারা পছন্দ করেন এবং এরপর লাগবে কেওড়া ওয়াটার আর আরও লাগবে আমাদের আস্ত গরম মশলা এছাড়া আমাদের লাগবে হচ্ছে মাওয়া ওটা আমি দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিব তারপর আমি যেটা করেছি কিসমিসটাকে আমি পেস্ট করে নিয়েছি এটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম কিসমিসটাকে অনেকক্ষণ গরম পানিতে তারপর এটাকে পেস্ট করে নিয়েছি একদম আমার এক টি স্পুন লাগবে হচ্ছে জয়ত্রী পাউডার আর লাগবে হচ্ছে আমাদের পোস্তাদানা বাটা ওয়ান থার্ড কাপ পোস্তাদানা বাটা দেবো এটা দিলে খুব সুন্দর একটা গ্রেভি হবে তারপরে আমাদের লাগবে হচ্ছে জায়ফলের গুঁড়া এক টি স্পুন জায়ফলের গুঁড়া আমরা দিব আর লাগবে আমাদের আস্ত কিছু ইয়েও কিসমিসও লাগবে সেটা নিয়েছি আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট নিয়েছি আমি দুই টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট আরও নিয়েছি আমি ধনিয়ার গুঁড়া কোরিয়ান্ডার পেস্ট পাউডার এক টেবিল স্পুনের মতো প্রথমে আমি একটু টক দই লবণ আর একটু রং দিয়ে ফুড কালার দিয়ে আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি এটা খুব বেশি সময় ম্যারিনেট করতে হবে না টেন মিনিটস করলেই হবে যেহেতু বিয়ে বাড়ির রোস্ট একটু লালচে হলে ভালো লাগবে সেই জন্য দিয়েছিলাম রং প্রথমে আমি যেটা করছি দশ মিনিট পরে একটা পাত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঘি এবং তেল গলিয়ে নিয়েছি ঘি এবং তেলের এই মিশ্রণটাতে আমরা ভাজবো তাহলে খুবই সুন্দর একটা ঘ্রাণ হবে মুরগির ভিতরে খুব বেশি ভাজতে হবে না এটা আমি যেহেতু দেশের বাইরে থাকি আমাদের এখানে হার্ড চিকেন খুব একটা পাওয়া যায় না সো এটা একদম বাংলাদেশের ফার্মের মুরগির মতো খুব বেশি ভাজলে কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে হার্ড চিকেনও বেশি ভাজলে কিন্তু ভালো লাগবে না আউটসাইডটা অনেক শক্ত হয়ে যায় তাহলে সো দেখুন আমার ভাজাটা কিন্তু হয়ে গেছে এখন আর আমি এটাকে খুব বেশি ভাজবো না কি সুন্দর একটা রং হয়ে যায় দুই পাশটাই যখনই একটু রং চলে আসবে যে আধা সিদ্ধ মতন দেখুন সুন্দর একটা রং হয়ে গেছে এখন আমি মশলায় চলে যাচ্ছি প্রথমে আমি পেঁয়াজের পেস্টটা দিয়েছি জিঞ্জার গার্লিক পেস্টটা দিয়ে দিলাম ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এরপর দিয়ে দিলাম আমাদের সেই জায়ফলের গুঁড়া জয়িত্রের গুঁড়াটাও আমি এখন দিয়ে দিব দিয়ে আমি খুব ভালো করে সব কিছু মিশিয়ে দিচ্ছি মশলাটা খুব দেখুন আমি গরম মশলাগুলো এখন দিয়ে দিলাম গরম মশলাগুলো দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে রোস্টের যে মশলাটা সেখান থেকে এক টেবিল স্পুন নিয়ে আমি রোস্টের মশলাটা মিশিয়ে দিলাম দিয়ে এখন আমি মশলাটাকে খুব ভালো করে রোস্টের মশলাটাকে আমাদের অন্যান্য মশলার মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন আমি পানি দিয়ে দিলাম একটু দিয়ে আমাদের মশলাটাকে একটু রান্না করে নিব দর্শক দেখুন সুন্দর মতো মশলাটা রান্না হয়ে গেছে এখন আমি লবণটা দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে আমরা আবারও সব সব মশলার সাথে লবণটাও ভালো করে মিশিয়ে দিব লবণ এবং চিনি সব কিছু আপনাদের স্বাদ মতো হবে চিনি আমি এখানে দিচ্ছি না কারণ আমি রে যেহেতু মিষ্টি দই আমি পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিয়েছি দেখুন এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে পোস্তদানা বাটাটা দিয়ে দিলাম পোস্তদানা বাটাটা দিয়ে আমি আবারও সব মশলার সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি যে আমি মিষ্টি দিই যেহেতু মিষ্টি দই এবং কিসমিসের পেস্ট দিয়েছি সেই জন্য আমি এক্সট্রা চিনি দিইনি সো এখন আমি দেখুন কিসমিসের পেস্টটা দিয়ে দিলাম আপনারা যদি মিষ্টি পছন্দ করেন বেশি আর একটু তাহলে আপনারা দিয়ে নিতে পারেন 
আমি এখন সব সবগুলো মশলা এই রান্নাটাতে প্রথমেই আমাদের মশলাটার সাথে সমস্ত উপকরণগুলো মানে একটু একটু করে মশলা অ্যাড করা হবে এবং রান্না করা হবে এখন আমি রেজনটা দিয়ে দেওয়ার পরে মিষ্টি দইটাও দিয়ে দিলাম এবং দিয়ে সবগুলোর সাথে সব মশলার সাথে এখন দইটাকেও ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে দইটাকে আমি ফেটে রেখেছিলাম দইটাকে আপনারা যদি একবারে দিয়ে দেন যেভাবে বানান বানানোর পরে যেরকম একটা থক থকে থাকে ওরকম ভাবে তাহলে কিন্তু সুন্দর হবে না টেক্সচারটা সুন্দরভাবে গ্রেভিটা হবে না এবং আরও একটা জিনিস আমি করব সেটা হচ্ছে আমি একটু পর পর বেরেস্তা অ্যাড করব একবারে বেরেস্তা দেবো না যেহেতু আমরা অল্প একটু বাসায় রান্না করছি সো বারে বারে যদি আমরা বেরেস্তা দিয়ে করি তাহলে খুব মজার একটা ঘ্রাণ হবে এখন আমি যেটা করছি ঢেকে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য দেখুন পাঁচ মিনিট আমি এটাকে রান্না করেছি খুব সুন্দরভাবে গ্রেভিটা হয়ে গেছে এবং এটা বোঝা যাচ্ছে যে পুরোপুরি কমপ্লিট রান্না আমাদের মশলাটা এখন আমি মুরগির টুকরা যে সেই ভেজে রাখা টুকরাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের এই ভাজা মশলার সাথে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ঝোলটা খুব ঘন হয়ে গেছে সো আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে মুরগির টুকরাগুলোকে দিয়ে একটু পানি দিয়ে দিব যাতে ঝোলটা আবার পাতলা হয়ে যায় এবং পাতলা হয়ে এবং মুরগির টুকরাগুলোকে আমি উল্টে দিব যাতে দোনো পাশেই দুই পাশেই মুরগির খুব সুন্দরভাবে ঝোলটা মিশে যায় কারণ আমাদের যেহেতু ঝোল খুব ঘন হয়ে গেছে এবং আমি মুরগিটাকে ফ্লিপ করে দিয়েছি এবং এটা এখন সমস্ত মশলাগুলো আসলে লাগছে না মুরগির গায়ে যখনই আমি পানিটা দিয়ে দেবো তখন এটা আবারও লিকুইড হয়ে যাবে একদম তরল হয়ে যাবে সো তখন কিন্তু মশলাটা আবার মুরগির ভিতরে সুন্দর করে মিশে যাবে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কিছু পানি দিয়ে দিলাম যতটুকু পানি দরকার হয় লেগের লেগ এবং থাই যেটার সাইজ আপনাদের মুরগির যতটুকু হবে সেই অনুযায়ী আপনারা পানি পানি দিবেন এবং এখন আমি আর আর একটু পানি দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে আমি আবারও বেরেস্তা অ্যাড করবো আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আমি একটু একটু করে বেরেস্তা দিব কারণ তাহলে খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ হয় যদি আমরা একবারে বেরেস্তা দিয়ে এটাকে রান্না করে ফেলতাম তাহলে কিন্তু যে যেই ফ্লেভারটা আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিয়ে অ্যাড করে রান্না করব সেটার মতো কখনোই হবে না এখন আমি ছয় মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে দিচ্ছি দেখুন এখন আমি যেটা করব আবারও আমাদের সেই বেরেস্তার মধ্যে যেহেতু রান্না হয়েছে ইয়েটা চিকেনগুলো ঝোলের সাথে পাতলা ঝোলের সাথে দেখুন ঝোলটা আবার একটু একটু ঘন হয়ে আসছে আর এখন আমি উল্টে দিচ্ছি মুরগির প্রত্যেকটা টুকরাকে এবং উল্টে দিয়ে এখন আমি কিসমিসটা দিয়ে দিব আমি আগেই বলেছি আমরা একবারে সব কিছু দিচ্ছি না একটু একটু করে দিচ্ছি যেহেতু বাড়িতে আমরা বিয়ে বাড়ির রোস্ট তৈরি করছি সো একটু টেকনিক ডিফারেন্ট ওয়েতে রান্না করতে হবে কিছু টেকনিক তো থাকবেই সো এখন আমি আবারও সেই বেরেস্তাটা অ্যাড করে দিচ্ছি এখন আমি আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি দেখুন পাঁচ মিনিট পরে আমি এখন আবারও এটাকে উল্টে দিব যেহেতু এটা অনেক পানি ঝোল না উপরে নিচ পুরো ডুবে যায়নি ঝোলের ভিতরে আমাদের ইয়ে মুরগির টুকরাগুলো সো আমাদেরকে বারে বারে উল্টে উল্টে এটাকে রান্না করতে হবে সো এখন যেটা আমি করব এখন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব কারণ অলমোস্ট হয়ে এসছে আমাদের মুরগির যে যে বিয়ে বাড়ির রোস্ট আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি সেটা অলমোস্ট হয়ে গেছে কাঁচা মরিচ দিয়ে দিলাম দিয়ে দিলাম সেই মাওয়া আবারও বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি মাওয়াটা দিলে খুব সুন্দর একটা ঘন হয়ে আসবে আপনার যদি কাছে যদি মাওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা পাউডার দুধ ব্যবহার করতে পারেন ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ আপনারা এটার মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন এবং আমি দিয়ে দিলাম রোজ ওয়াটার এবং ক্যাওড়া ওয়াটার এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সো এগুলো খুব অ্যারোমেটিক ওয়াটার সো খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা আসবে খুব সুন্দর ঘ্রাণ আসবে আর যেহেতু বিয়ে বাড়ির রোস্ট সো এগুলো দিলে যখনই আমরা মাওয়াটা দিয়ে দিব তখনই একটা ঘন হয়ে যাবে এবং এই লাস্ট যে আমরা যে সব অ্যারোমেটিক ওয়াটারগুলা যে আমাদের ক্যাওড়া এবং সব কিছু অ্যাড করলাম সব শেষে আমি যেটা দেবো সেটা হচ্ছে এক চামচ ঘি ঘিটা দেওয়ার সাথে সাথেই একটা সুন্দর ফ্লেভার ছড়িয়ে যাবে কারণ হচ্ছে প্রথমে আমরা ঘিয়ের মধ্যে আমাদের মুরগির টুকরাগুলোকে ভেজেছিলাম এবং এখন এই এক চামচ ঘি দেওয়াতে মনে হবে যে পুরো রোস্টটা আমাদের ঘিতেই ঘিতেই রান্না করা হয়েছে আসলে কিন্তু তা না তো আমি এখন আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি দর্শক দেখুন এখন আমি যে আমাদের যে বাসায় তৈরি যে হোম মেড যে রোস্টের মশলা ছিল সেই মশলাটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সেই লাস্টের জাদুটা এটা না দিলে কিন্তু আর সেই বিয়ে বাড়ির রোস্টটা হবে না পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে দিতে হবে সো আবার সবগুলোকে উল্টে উল্টে আমি মুরগির টুকরাগুলোকে ঝোলের সাথে মিশিয়ে দিলাম আমাদের হোম মেড মশলাটা 
দর্শক দেখুন পাঁচ মিনিট পরে একদম ঝোলের সাথে আমাদের সেই রোস্টের মশলাটা মিশে গেছে এবং এত সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হয়েছে যেটা আপনারা না তৈরি করলে পাবেন না এবং দেখুন কত সহজে আমাদের এই রান্নাটা হয়ে গেল এই যে তেলটা উপরে ভেসে আসলে আপনারা বুঝবেন যে আমাদের রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা প্রথমে আমরা মশলাটা একটু সময় নিয়ে রান্না করেছি তারপর মুরগিগুলোকে উল্টে উল্টে খুব সুন্দর করে রান্না করে নিয়েছি একদম পারফেক্ট বিয়েবাড়ি রোস্ট হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি যে আমাদের রোস্টটা কেমন হয়েছে দর্শক দেখুন তৈরি হয়ে গেছে আমাদের সেই মজাদার বিয়ে বাড়ির রোস্ট আপনারা যখন খেয়াল করবেন বিয়ে বাড়িতে ওরা যখন ওনারা সার্ভ করে তখন কিন্তু অনেক ঝোল দেয় না শুধু মুরগির সেই টুকরাগুলোকেও দেওয়া হয় তো এরকমভাবে রান্না করলে একদম পারফেক্ট হবে আপনার রোস্টটাও এবং অনেক ঝোল না কিন্তু একদম পারফেক্টলি সেই বিয়ে বাড়িতে যেভাবে তৈরি করা হয় সেই রকমই হয়েছে আমি টেস্ট করে দেখেছি এবং আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করতেও ভুলবেন না কারণ তাহলে আপনারা আমাদের নোটিফিকেশান পাবেন যখনই আমরা নতুন কোনো রেসিপি অথবা আইডিয়া শেয়ার করবো আপনাদের সাথে দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি অথবা আইডিয়া নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই